Hello, sobrinhos, sobrinhas fofurinhas da titia. Eu já estou cansada da pergunta How are you? Não aguento mais as pessoas perguntando How are you? How are you? Então vamos dar uma modelizada. Tem outras maneiras de a gente fazer essa mesma pergunta. E eu vou te ensinar nesse vídeo. Puxa a vinheta. Tem um nenenzinho aqui, gente. Olha que coisinha mais bonitinha no vídeo. Fala oi. Eu tô gravando com a minha mamãe. <risos> Menino, deixa eu gravar, gente, eu tô gravando e ele tá mordendo meu pé, veja se pode. Hello, sobrinhos e sobrinhas, antes de começar esse vídeo eu tenho um recadinho muito importante. Agora no dia 28 do 3, eu vou te dar uma oportunidade única e exclusiva pra você se inscrever no 60% Plus. E o que é o 60% Plus, tia? É o meu curso que vai fazer você aprender inglês para a fluência 60% mais rápido do que as metodologias tradicionais. Tá cansado de estudar, estudar, estudar e nunca falar inglês? Então vem comigo. Mas só vai poder participar dessa oferta especial quem tiver aqui nesse grupo VIP que tá aqui embaixo na descrição. Então corre lá, já se inscreve para você não perder nadinha. Se você também tá cansado de falar how are you toda hora e você acha que tem outras opções e você quer modernizar um pouquinho o seu inglês, então vão embora comigo nesse vídeo para eu te ensinar outras maneiras. Ao invés de você dizer How are you? Você pode perguntar How's it going? How's it going? E aí, como é que tá indo? Como é que estamos? Um outro jeito também para você começar essa interação de aí, como é que você tá, é o WhatsApp. WhatsApp ou só sub, sub, que é um pouquinho mais mais moderninho, meio teenager até, mas você pode falar, what's up, e aí, o que, que tá pegando, o que, que tá rolando, né, com você? Uma outra maneira também de fazer essa pergunta é o, how are you doing? How are you doing? Ou, como fazia o Joey lá da série Friends, Hey, how are you doing? <risos> how are you doing? <risos> e aí, como é que você tá indo, né, como é que estão as coisas, ok? Então também podemos perguntar dessa maneira. Uma outra também que você pode perguntar, e aí, o que, que você anda aprontando, o que, que você anda fazendo? Nada, nada. What have you been up to? What have you been up to? What have you been up to? E aí, o que, que você anda aprontando, né? O que tá? O que, que você anda fazendo? Uma outra também que você pode perguntar, e eu uso muito, muito, muito com os meus amigos nativos, que é How's life treating you? How's life treating you? E aí, como é que a vida tá te tratando? Como é que tá sendo o tratamento da vida pra você? Uma outra também que você pode usar pra perguntar é What's new? E aí, quais são as novidades, né? O que, que tá rolando de novidade? What's new? Oh, what's new in your life? Ok? E uma outra Outra também que você pode perguntar, que também é mais ou menos no sentido de What's going on? What's going on in your life? Ou eu posso perguntar somente What's going on? E aí, o que está acontecendo? Que seria muito parecido com o What's up? E o What's going on in your life? E aí, o que está rolando na sua vida? Que tá, né? Então, é um jeito de você também começar essa interação para você não ficar sempre, sempre no How are you? Que também já está meio anos 80, vamos dizer assim. Não que tá, esteja errado, você vai ver as pessoas perguntando How are you? Tá? Também pode ser, mas a gente também tem essas outras opções, então você não precisa ficar sempre na mesa, você pode usar qualquer uma dessas outras e com certeza vai te ajudar e vai enriquecer aí o seu vocabulário assim você pergunta de um jeito diferente cada dia. E eu espero de coração ter te ajudado com esse vídeo e se eu te ajudei tá na hora do que? De você me dar aquele joinha e eu te vejo na próxima aula. Um beijo! Papai!